semicolon. It is stronger than a comma and weaker than a full stop. Now, semicolon is a big problem. That this comma is more than a pause, but in full stop, it is less. Now, how do we know how to do this? आगे एग्जांपल्स करते हैं फिर हमें आइडिया हो जाएगा इट सेपरेट्स टू क्लोजली कंप्लीट क्लॉजेस क्लोजली कंप्लीट क्लॉजेस होती हैं ये उनको सेपरेट करते हैं कैन बी रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप अब फुल स्टॉप जो है वो इसको रिप्लेस भी कर सकता है ये कंप्लीट क्लॉजेस को आपस में सेपरेट करते हैं सेमी कॉलन मसलन ऑन मंडे ट्रेन वाज लेट The bus was early. अब हुआ क्या है? एक clause थी. On Monday train was late. फिर दूसरी clause क्या थी? The bus was early. अब हुआ क्या है? के दोनों clauses को full stop लगा के भी हतम किया जा सकता था, separate किया जा सकता था. लेकिन अब क्या हुआ? के बात की continuity थी. तो continuity के तबार से हमने क्या किया कि यहाँ पे full stop भी नहीं लगा है. क्यों क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप की जगह नहीं बनती और अब क्या है फुल स्टॉप से कम वक्फा चाहिए अब कम वक्फा है तो क्या हुआ ऑन मंडे ट्रेन वाज लेट तो अब ऑन मंडे एक फ्रेज है इस फ्रेज को अगली क्लॉज के साथ जुदा करने के लिए हमने कॉमा लगाया ट्रेन वाज लेट ये एक पूरी की पूरी क्लॉज है अब आगे अगली क्लॉज है द बस वॉज अर्ली लेकिन बस जो थी वो जल्दी आई थी अब इनके दरमियान अगर हम फुल स्टॉप भी लगाते तब भी ये ठीक है तो यही वो बता रहा है कि इट सेपरेट्स टू क्लोजली कंप्लीट क्लॉजेस दोनों कंप्लीट क्लॉजेस हैं उनको ये सेपरेट करता है कैन बी रिप्लेस बाय फुल स्टॉप सेमी कॉलन को रिप्लेस भी कर दें फुल स्टॉप से तब भी ठीक है अब सेमी कॉलन और क्या करता है इट सेपरेट्स आइटम्स ऑन अ कम्प्लेक्स लिस्ट अब एक कोई कम्प्लेक्स किस्म की लिस्ट है अब उसके अंदर आइटम्स हैं उनको सेपरेट कर रहा है मसलन यू कैन ऑप्ट प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग सेमी कॉलन दी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस सेमी कॉलन बट यू हैव टू सेलेक्ट वन अब एक स्टूडेंट उसने इंटर में एडमिशन लेना है इंटरमीडिएट में अब उसके पास ऑप्शन हैं अब बात जो है वो एक क्लॉज हो चुकी है अब ये क्या कर रहे हैं एक कंप्लेक्स लिस्ट है और उस कंप्लेक्स लिस्ट को हमने क्या किया है सेपरेट किया है अब वो सेपरेट क्या है पहली लिस्ट बनती है यू कैन ऑप्ट आप चुन सकते हो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग अब यहाँ पे बात खत्म हो गई है लेकिन लिस्ट चल रही है तो हमने क्या किया सेमिकॉलन लगा लिया दी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन आप कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज एफए में भी एडमिशन ले सकते हैं इस लिस्ट को आगे कंटिन्यू किया है बट यू हैव टू सेलेक्ट वन लेकिन इन में से तुम्हें कोई एक डिसिप्लिन चुनना पड़ेगा तो फिर इस लिस्ट को कौन सी लिस्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटीज प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग तो कहते हैं इन में से आपको चुनना पड़ेगा तो इस लिस्ट को उसने सेपरेट किया है सेमी कॉलन के साथ एपस्ट्रॉफी अब एपस्ट्रॉफी जो है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है एक पहली चीज जो है वो क्या है पोजेशन के तौर पर अलीज कार नवीद लेटर तो अलीज कार अली की कार है ये नवीद लेटर नवीद का हाथ है मलकियत को जाहिर कर रहा है पोजेशन को जाहिर कर रहा है तो एपस्ट्रॉफी जब लगेगा तो वो मलकियत को जाहिर करेगा जानदार के साथ लेकिन बेजान के साथ जब लगेगा तो फिर वो बन जाएगा लेग ऑफ द टेबल मेज की टांग तो वो एपस्ट्रॉफी नहीं लेगा एपस्ट्रॉफी जानदार के साथ लगता है दूसरा इस्तेमाल होता है एपस्ट्रॉफी का और वो है कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन क्या है कि चीजों को कॉन्ट्रेक्ट कर देना कम कर देना आई कॉन्ट गो मैं नहीं जा सकता अब कैन नॉट को कॉन्ट्रेक्ट किया गया है मुख्तसर किया गया है उसमें से चीजों को कम किया गया है डी बीट यू अब ये जो डी होता है अब आपने याद रखना है अगर तो डी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो फिर ये वुड है शी वुड बीट यू और अगर इसके बाद डी के बाद थर्ड फॉर्म आए तो फिर ये हैड है शी वुड बीट यू 
she had beaten you. तो ये बात जहन में रखिएगा फर्स्ट फॉर्म हो तो ये वुड है तो कॉन्ट्रेक्शन एपस्ट्रॉफी पोजेशन के लिए मलकियत के लिए कॉन्ट्रेक्शन के लिए चीज़ों को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है एलिप्सिस इट शोज ओमिशन ऑफ वर्ड्स वर्ड्स जो हैं वो उमिट कर दिए जाते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन के अंदर जो है वो कुछ लेटर्स जो हैं उमिट किए जाते हैं अब यहाँ पर क्या है अल्फाज पूरे के पूरे लफज एक दो तीन चार कई अल्फाज जो हैं वो इसमें हजफ किए जाते हैं और वो कहलाती है एलिप्सिस फॉर एग्जाम्पल टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन डोंट मेक अ नॉइज अब आगे जो है वो एलिप्सिस चल रही हैं अब आगे है क्लास तो अब क्लास से पहले क्या इन दी क्लास अब इन दी को जो है वो आपस में कर दिया गया है हजफ तो वो क्या बन गया एलिप्सिस तो दूसरा इसका फंक्शन देखते हैं और वो क्या है कि इट इंडिकेट्स पॉज ये पॉज को जाहिर करता है कौन एलिप्सिस मसलन डोंट चीज इट हेयर इन द एग्जामिनेशन हॉल तो ये पॉज को भी जाहिर करता है तो फिर एलिप्सिस जो है वो कौन सी दो चीज़ों को फंक्शन करता है एक ये अल्फाज को हजफ करता है दूसरा ये पॉज लाता है किसी भी बात के अंदर लंबा नेक्स्ट है जी ब्रैकेट्स अब ब्रैकेट्स क्या करती हैं ये एक्सप्लेनेशन देती हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं इट गिव्स एडिशनल मीनिंग्स टू अ सेंटेंस और फ्रेज फॉर एग्जांपल नायला वॉश्ड माय टी शर्ट अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड अब वो शर्ट जो कि मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी वो दो दी है नायला ने तो ब्रैकेट्स जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल आ जाता है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिकटिव और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनी टू तो अब एनी टू जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हकीकत में एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन को कि आपने सिर्फ दो को ही एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट ये आगे डैशिस अब यहाँ पे हमने हाइफन जो है वो पहले नहीं पढ़ा अब हाइफन हम इसी के साथ ही कनेक्ट करने लगे हैं अब हाइफन क्या होता है हाइफन कनेक्ट सर्टन वर्ड्स तो ये सर्टन वर्ड्स को कनेक्ट करता है जैसा कि कायदे आजम इट सेपरेट्स द क्लॉज विद वर्ड और फ्रेज लेकिन जो डैशेज होती हैं ये क्या करती हैं ये सेपरेट कर देती हैं किसको किसी भी क्लॉज को अगले वर्ड्स के साथ या फिर क्लॉज के साथ अब हाइफन जोड़ता है और डैशेज हैं वो तोड़ती हैं अब जैसा कि एक लाइन पे आपका वर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं होता तो आप क्या करते हैं उसके आगे हाइफन लगाते हैं और फिर नेक्स्ट अगली लाइन पे जो है वो लफज कंप्लीट करते हैं इट इज़ यूज्ड टू सेट ऑफ अ वर्ड और फ्रेज वर्ड शुरू करना हो या कोई फ्रेज शुरू करना हो आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज तो हम डैशेज को इस्तेमाल करते हैं और अपरेंथेटिकल रिमार्क अगर पेरेंथिस के अंदर कोई रिमार्क हो तो उसके बाद भी हम डैशेस लगा के जो है हम इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट इंटरप्ट अ सेंटेंस जो कि एक सेंटेंस के दरमियान में ही आ जाते हैं उसको इंटरप्ट करते हैं तो फिर उसके लिए हम डैशेस इस्तेमाल करते हैं मसलन देख लेते हैं आई हेल्प यू पॉज इन योर मैरिज एक्सपेंसिस तो आई विल हेल्प यू एक क्लॉज है अब उसके बाद जो है वो आप एक लफ्ज़ भी लगा सकते हैं या फ्रेज भी लगा सकते हैं या फिर क्लॉजेस भी लगा सकते हैं लेकिन ये डैशेस क्या कर रही हैं ये डैशेस जो हैं वो हकीकत में सेपरेट कर रही हैं क्लॉज को फ्रेज से आई विल हेल्प यू इन योर मैरिज एक्सपेंसेस डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स ओनली टू अब ओनली टू में हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है लेकिन आगे देखें आगे आ गया लंबा सा पॉज क्योंकि वहाँ पर डैशेज इस्तेमाल हुई हैं ऑफ योर ओन चॉइस अपनी मर्जी की आप कोई सी भी दो टाइप्स कर सकते हैं वर्ब की तो ये एक जो पूरी क्लॉज है डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब ओनली टू और पेरेंथिस आ चुकी हैं तो फिर उनके बाद जो है वो जोड़ा जा रहा है एक फ्रेज को ऑफ योर ओन चॉइस तो लास्ट पे हम करेंगे बुलेट पॉइंट्स तो बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट को जाहिर करते हैं किसी भी आइडिया से रिलेटेड तो लिस्ट ऑफ आइडियाज को जाहिर करने के लिए किसी भी मीटिंग का कोई एजेंडा हो तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं जब वो आपकी हेडिंग्स हों वो भी हम बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं ये था जी हमारा टॉपिक 
پنکچویشن کا امید ہے آپ کو مختلف چیزوں کی مختلف پوائنٹس کی مختلف سائنس کی سمجھ آ گئی ہوگی فرسٹ ایئر میں پانچ نمبر کا کویشچن آتا ہے پنکچویشن کا تو یہ اس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بی ایس کے بھی مختلف کورسز میں یہ والا سوال آتا ہے اب ہم آپ کو ٹپ بتاتے ہیں کہ آپ کی اگر تیاری کم ہے اور آپ کم تیاری کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے تین چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ایک تو یہ کہ جب آپ نے سٹارٹنگ کرنی ہے تو فرسٹ لیٹر کیپٹل لاسٹ والا جو آپ کا جہاں پہ فکرہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ فل سٹاپ پھر وہاں پر کوئی بھی پراپر نون یوز آتا ہے تو وہ آپ نے کیپٹل کرنا ہے اگر آئی آتا ہے تو وہ بھی آپ نے کیپٹل کرنا ہے تو یہ تین چار اگر آپ سٹیپ کر لیں تو پھر بھی آپ کو پانچ میں سے تین نمبر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو اس سے ریلیٹڈ جو ہے تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون ضرور پریس کریں